Mungu wetu atukuzwe kwa ukarimu wake aliyotupatia mwaka 2024 ametuchagua kuwa miongoni mwa wanao mwabudu sab- sabato iliyopita ya kwanza na siku ya kwanza ya juma baada ya sabato ya kwanza ametupatia nafasi kukutana katika nyumba hii ya sala kuzungumza naye nina shukuru sana kwa nafasi hiyo ambayo Mungu amenipatia katika ibada hii kwa muda huu kumwabudu Mungu wetu nashukuru sana kwa kiongozi wetu kugenzi wa huduma za wanawake katika jimbo hili la Kati mwa Tanzania kwa mwaliko ambao amenipatia kuwa pamoja nanyi kwa muda mfupi katika ibada ya leo ni shauku uh, yetu wote mara nyingi alipokuwa akizungumza nami ratiba zilikuwa zinakataa zinanikuta niko nahitaji kuwa kuingine safari hii Mungu akaona vema akanipatia nafasi hii kwa hivyo nitashiriki pamoja nanyi nikifahamu maudhui ya mkutano huu ambao ni ni tabia ya wanawake kuwa na mkusanyiko kuzungumza na Mungu kwa mambo ya uzima wa sasa na uzima wa milele kwa ajili ya wanadamu wenzetu na kwa ajili ya sisi wenyewe kupata fursa ya kumtumikia tunaposubiri kuja kwake mara ya pili Uh, katika katika muda huu nina neno la Mungu linalo tutafakarisha Mungu ameandika maisha yake yeye mwenyewe kwa maana ya namna anavyotujali na kutuhudumia kupitia uhusika wa wanadamu wenzetu katika Biblia. Nikitaka kumuelewa Mungu alivyo ninamuona anavyohusika kwa mwanadamu wenzangu katika Biblia na hakuna hakuna aina yoyote ya maisha tunayopitia sisi ambayo hayako kwenye Biblia hakuna ndio maana hakuna nyongeza na hakuna kupunguza katika neno hakuna majaribu yoyote tunayoweza kuruhusiwa kuyapitia ambayo hayako kwenye Biblia hakuna hakuna kwa hiyo ni mimi na wewe kukaa vizuri na kusikiliza neno la Mungu na tutapata nguvu faraja tumaini na ujasiri wa imani tunapomtumikia Mungu wetu na kusubiri kuja kwake mara ya pili Moja wapo ya eneo ambalo Mungu ametumia watu wengi pia ni wanawake. Mwanamke anayetajwa na Biblia kwa hakika na wasomaji wengi wa Biblia ameuafili ulimwengu katika nafasi ya kwanza. Anaitwa Mariam mke wa Yusufu Huyu 
huyu ni wa kwanza kuwafili ulimwengu mwanamke wa pili aliyewafili ulimwengu kwa nafasi ya pili kama asingelikuepo Mariamu angelikuwa wa kwanza Huyo anapatikana agano la kale. Anaitwa Yokabet. Na tafakari tutakayo kuwa nayo leo imetoka katika neno la Mungu vile Mungu anavyotenda kazi kupitia mwanamke huyu anaitwa Yokabet. Katika huduma ya huyu mama anaitwa Yokabet mambo makubwa matatu ni yakini ni kweli tunaweza kuyapata maishani. La kwanza Tunaweza kupata nguvu katikati ya dhiki. Hilo ni la ngapi? Tunaweza kupata nini? Nguvu katikati ya nini? Ya dhiki. Ikiwa kuna mwanamke yeyote anaweza kuorodhesha dhiki alizo nazo kupitia huyu mwanamke atajifunza kupata nguvu katikati ya dhiki dhiki huwa zina ajenda moja kwa mwanadamu kumsukuma kurejea nyuma unaweza ukazipatia tafsiri mbalimbali lakini tafsiri ya aina zote za dhiki huwa ni kumsukuma mwanadamu arudi nyuma. Kwa hiyo unaweza ukaamua ukaweka dhiki yoyote iangalie tu iki inakusudi tu moja la kunisukuma kurejea nyuma. Sasa kupitia Yokabet kuna nguvu katikati ya dhiki nguvu inatumika nini pale biblia inaeleza kwenye kitabu cha nabii isaya na mnakumbuka tunapoendelea kusoma biblia kwa mpango wa mgoje yao bwana hawata hawatafanyaje hawatachoka hawatazimia watapata nguvu mpya Divesaya Mungu anamueleza wanao mngojea Bwana watapata nguvu hawatachoka hawatazimia hawatachoka kwa maana wako kwenye mwendo kinachofanya wewe kwenye mwendo ni nguvu na hawatazimia kwa maana hawatakata tamaa kwa hiyo unaposikia katika maisha na huduma ya Yokabet tunapata nguvu katikati ya nini ya dhiki kwa maana mwanamke hawezi rudi nyuma bila kujali dhiki aliyomo ni ipi ni kwamba hana watoto ni kwamba hana ndoa ni kwamba anachekwa tafsiri yoyote inaweza katumika ni nini kwamba ana changamoto kwenye ndoa yake ana changamoto za kiuchumi dhiki yoyote iwe ni ugonjwa na unaomba alafu hakuna dalili hata ya kupungua Unaposikia wengine wanaeleza kwamba Mungu aliniponya unaona kama ni nini kinaendelea ni kama vile Mungu ana ubaguzi anaamua kuchagua tu wengine afu wengine sisi hakuna dhiki yoyote unayoweza kuitaja kupitia yokabet utapata nguvu jambo la pili kupitia yokabet katikati ya mashaka 
utapata imani. Ni katika maisha ya Yokabet hili liko wazi sana kwamba katikati ya mashaka waweza kuwa na imani. Siku zote kama kuna imani hapo hakuna mashaka. Kama kuna mashaka hapo hakuna nini? Imani. Aviwezi kukaa siku moja, vikakaa siku sehemu moja haiwezekani. Ni kama nuru na giza. Ukizima tu ta giza linavamia. Ukiwasha tu giza inatoweka. Havijawahi hata kuchangamana, havielewani na ni maadui. Nuru na giza. Imani na mashaka, faith and doubt. Haviwezi kukaa pamoja. Na katikati ya mashaka utapata imani. Na Yesu alizungumza maneno haya kwa msitizo mkubwa aliposema atakapokuja mwana wa Adam je ataiona imani duniani. Hiyo ni Luka 18 mstari wa nane. Imani duniani. Na Yesu amekuwa anachopongeza anapongeza tu imani. Alipoiona imani yao, alisema hivi. Alipoona imani alisema hivi sijaona imani kubwa katika hizo ile kama hii unasikia anazungumza imani 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 na anaishi anaambiwa hapa ndipo penye subira ya watakatifu wapi wanashika amri za Mungu na wana imani ya Yesu na hiyo ndiyo inayotajwa katika kitabu kile cha waraka uh, wa kwanza Yohana ile sura ya tano na ule mstari wa 4 hadi mstari wa tano anasema katika hili twajua ya kwamba na Biblia inaeleza vizuri hapa ona anavyoeleza kwamba tumemjua yeye lakini wakati anaeleza hivyo anasema huku ndiko kushinda kushindako ulimwengu hiyo imani yetu kwa hiyo ina maana katikati ya mashaka utapata imani maana yake utaushinda nini ulimwengu na Yohana ameandika akasema hivi msiupende ulimwengu maana kumpenda ulimwengu ni kujifanya kuwa adui wa Mungu kwa hivyo mtu yeyote anayeupenda ulimwengu anajisajili kuwa adui wa Mungu. Ndivyo ameandika kwenye waraka wa kwanza na sura ya tano. Halafu akatueleza kwamba ulimwengu ni nini? Wakati anazungumza na vijana kupitia Yohana anaandika na waandikia vijana kwa kuwa mna nguvu na neno la Mungu linakaa ndani yenu nanyi mmemshinda yule mwovu. Hiyo ya waraka wa kwanza Yohana sura ile ya pili na alafu mstari ule wa mbili mpaka 14 15 16 anaeleza mwanamume ushinda ulimwengu halafu anaufafanua ulimwengu kwamba hivi vyote viko ndani ya ulimwengu moja tamaa ya mwili mbili tamaa ya macho tatu kiburi cha uzima Kwa hiyo ulimwengu sio ule unaweza kuona pale nane nane anasema amna vinahusiana na kiburi cha uzima na kiburi cha uzima akipatikani nane nane bus stand kaya akipatikani kule tamaa ya macho haiko kule nane nane wala na tamaa ya mwili haiko kule kwa hiyo anazungumzia ulimwengu ndani yangu na inachoweza kushinda anaeleza hii ndio jeuri ya imani kwamba imani inashinda ulimwengu haishindi mtu a a inashinda ulimwengu ni katika Maisha na huduma ya Yokabet tutapata imani katikati ya mashaka. Kwa lugha nyingine tunaweza kushinda ukiangalia kila kona unaona mashaka mtu mwingine. Halafu katika maisha na huduma ya Yokabet unapata imani. Imani ni jeuri. Hakuna kitu kinajeuri katika dunia hii kama imani. Na ndio maana afanya vita yoyote ya kisiasa, hiyo sio kitu wala sio vita. Vita ambayo ikishika imani ni vita isiyorejeshwa nyuma. Wanaovaa mabomu na kujilipua ni kwa sababu ya imani. Sio kwa sababu wanaidiwa hela na vyeo duniani. Hawajilipui kwa vyeo. Kwa sababu kama unajilipua kwa ajili ya cheo, hicho cheo utapewa sangapi na umeenda kifoni. Wanajilipua kwa sababu ya imani. Na ndio naona orodha ya kitabu kile cha Yobrania hawa wote wakafa katika imani. Hawajaziona ahadi wakashangilia maana waliziona na wakashangilia. 
Kwa hiyo ndo anatupatia orodha ya kina Gideon, patia wa kina Samson, patia wa kina anawataja wa kina Yefta na taja wa hao watu ambao walipitia hapo ambao anasema wali wali, wali fungwa kanwa ya simba wali wali buruzwa wakachunwa wakawawa kwa misumeno wakapewa wanyama. Yaani swala la imani ukimtishia mtu utakupeleka gerezani la wapi? Anasema hapa Dodoma. Kwa sababu ya imani anasema <laughs> gereza kweli kabisa Unajua mtu ambaye ana imani hajui hapa kuna jaji, hajui hapa kuna rais, hajui hapa kuna polisi ana bunduki. Imani inajeuli. Wewe utamfanya nini mtu mwenye imani? Hebu tuseme tu kweli utamfanya nini? Unamtishia kutompatia chakula kwamba atakufa kwa njaa. Hiyo vitu tishia mtu asiye na imani. Mtu aliye na imani anadharau sana njaa. Utamfanyia nini mtu ambaye ana imani? Unamtishia njaa. Weona tu wengine ambao ni wa, wa, wako mahabusu wengine tu kwa sababu ya maisha yao wamekataa kula wanaletoa chakula na kataa an kama njia ya kushinikiza hatua fulani ya haki itendeke. Sasa wewe mtu wa imani unamtishia chakula. Kweli kabisa? Chakula unamtishia. Uwezi kumtishia mtu chakula mtu aliye na imani. Na wale wazi kumtishia mtu kwamba ataliwa na simba vinginevyo Daniel siku wa sahi na wekwa asinge lifungua madirisha kwa nini afungue madirisha na anajua anachoindwa ni imani yake na anajua mfame ameshaweka sahi na hakuna atakaye badilika sheria amedi na waajemi haibadiliki na yeye alijua ni nini lakini ngoja uone cha ajabu Daniel ndipo anafungua madirisha yake kama kawa Si tunatishiwa na uviko 19 Ulize danye ni kama anakuelewa uviko. <laughs> uviko. Na Biblia inaeleza kwenye ile danye ile sura ya 6 mstari wa 10 naye danye ili akisha kujua yale maandiko yametiwa muhuri. Biblia inaeleza hivi aka msifu na akamshukuru Mungu. Yaani vitu viwili alivyofanya kama alivyokuwa akifanya siku zote. Yaani unajua kutiwa maamuri kwa maandiko na kwamba kuna simba wanamruhusubiri awe chakula chao Daniel hajabadilisha aja mfumo wake wa ibada ya sala. Ngoni niwaambie kitu cha pekee watu wasio na imani ma, mfumo wake wa ibada ya sala inabadilishwa na matukio. Ngoni wape mfano. Ngoni wape mfano. Ngoja kwanza. <laughs> Naja niachi wao mfano kwanza. Sema niachi wao mfano kwanza. Biblia inasema Daniel aliendelea hivyo hivyo siku zote ambavyo anaomba mara tatu. Biblia inaeleza alikuwa na sifu na kushukuru. Yaani sara kwake ilikuwa ni kusifu na kushukuru. Unajua kusifu maana yake ni kutambua uwezo wa Mungu. Mungu ni mkuu. Ndio maana ya kusifu. Una sifu nini? Unajua uwezo wake. Na unapomwifunifu bwana malaika unamkuza yeye to magnify God. Imani siku zote inamkuza Mungu na sio changamoto ulionayo. Siku zote. Yaani ukimpatia mtu changamoto, imani ina kawaida moja inafanya changamoto kuwa sifuri, halafu Mungu wako anakuwa mkubwa. La pili alishukuru. Kushukuru maana yake ni nini? Yaani ni Wani uko radhi na kwa sababu unajua uwezo wake na, na unafahamu na uko radhi kwa chochote hata kama hujaona mkononi umepokea yani mfumo wa sara ya Daniel ilikuwa ni sifa kwa Mungu na shukurani kwa Mungu na hata wakati wa kijua nini kinafata hajabadilika aliomba mambo hayo mawili imani ina jeuri Wauliza wale vijana watatu wapona tanuri na ongezewa nguvu yake alafu wenyewe vijana wale wanasema fanya utakachofanya si tulishafanya maamuzi hatutasujudu hiyo ndiko upande wetu na Mungu tunayemwabudu aweza kama akichagua kutookoa sisi hatutamwambia cha kufanya ila maamuzi yetu ni haya tuko tayari kumtii kwa gharama ya kifo ndio maana mwambia hakuna kitu kinajeuri hapa duniani kama imani Nilipokuwa nasoma history of the Christian Church, historia ya kanisa la Kikristo. Wakati ule wazama za giza, mmoja wapo ya mama 
aliyekuwa na mtoto ananyonyesha unajua walikuwa wanafanya ili kutishia wanaweka uzio halafu wana wale wote waliokuwa onekana wanafundisha ukweli wanaishi ukweli ule miongoni mwa hao walikuwa wanapewa pia wanyama kama simba na sasa ili kutishia wengine wanaalika kabisa mkutano na watu waliokwisha kamatwa wa, wanapewa simba wakiwa wazima hivi unavyoona unaenda na simba wanaurarua na watu wanafurahi na wengine waliotamani kufanya hivyo warudi nyuma sasa mama mmoja nilishangaa sana yeye akiwa ana mtoto anayenyonya na waligundua kwamba wawezi kumwangamiza mtoto lakini kabla hajafikia hatua yake uh, kwamba yule mtoto watampa nani yule mama mwenyewe alichukua yule mtoto wake alafu watu wako wamesimama wengi wala ambao eh, hawaja wa wakristo hawajajitaja kuwa wakristo akachukua akaenda akamkabidhi mama mmoja akamwambia na kukabidhi mtoto huyu eh, naomba unitunzie mtoto huyu atafanya kile nilichokuwa nikimfundisha siku zijazo. Halafu sasa kinachoshangaza ni hivi. Biblia nani ile historia inasema yule mama akamachi akienda kuliwa na simba akitabasamu. Mwandishi anasema kama anayekwenda kufunga ndoa. Imani ina jeuri mno. Ina jeuri ujawaiona. Na kwenye utumishi huu nimekutana na wanawake wawili ambao waliishi na imani ya ajabu sana. <laughs> kwenye kipindi hiki ambao walidhihirisha jeuri kubwa ya imani. Imani ina jeuri. Katikati ya mashaka tutapata imani. La tatu Katikati ya chuki tutapata upendo. Yaani kupitia Yokabeti utaiona mama aliyekuwa na upendo lakini mazingira aliyoyomo yamejaa chuki. Kwa hiyo sasa fungua Biblia yako. Halafu tusikilize neno tuombe tena. Mungu wetu haya matatu yako leo mbele yangu na mbele ya watoto wako hawa tunajikabidhi kwako unene na kila mmoja wetu tunaposikia sauti yako katika jina la Yesu amina somo linasema hatua mbele ya imani si hatua nyuma a mbele lakini hiyo hatua ni ya imani stepping out in faith ni uko hapa alafu utoke hapo out kama watu wote wako hapa kitakacho nitoa hapo ni imani na hiyo inaitwa hatua ya imani katika kitabu cha tabu kile cha kutoka sura ya pili pale ndipo kwa mara ya kwanza anatajwa huyu mama ingawa jina lake halikutajwa tutaenda kuliona kwenye kitabu kingine katika kitabu cha kutoka sura ile ya pili hebu soma mstari wa kwanza hadi 11 mtu mmoja wa nyumba ya Lawi akaondoka akaoa binti mmoja wa Lawi mtu mmoja wa nyumba ya Lawi akaoa binti mmoja wa nyumba ya nini ya, ya Lawi kwenye uzao wa Lawi yule mtoto wa tatu wa Lea na Yakobo naam ndio alipoona ya kuwa ni mtoto mzuri akamficha alipoona kuwa ni mtoto mzuri akamficha ukienda haraka unaweza kaona ah, kwa hiyo wale ambao sio wazuri hawapaswi kufichwa <laughs> maana unaweza ukafikia hatua hiyo utakuja tukoje kuangalia vizuri hilo neno uh, alipoona ya kwamba ni mtoto mzuri akamficha na anamficha kipindi kipi unajua kipindi ambako kila Misri alitangaziwa akiona mtoto wa Kebrania amtupe mto Nile lengo lake aliwe na mamba hilo ilikuwa ni hatua ya tatu ya kudhibiti waebrania ya kwanza ilikuwa kazi nyingi 
walipewa kazi nyingi ili wasiweze kuzaa ikashindwa Waka, akatoa kazi hatua ya pili ya wale wakunga shifra na pua ambao walikuwa wanafanya kazi kuwasaidia wanawake wa Kiebrania kujifungua. Kwa hiyo wakasema wakati tu akiwa wa kiume muwe kabla yule mama hajafahamu. Bibi anasema wale wakina mama walikuwa tayari wamekuwa na hofu ya Mungu wa Waisraeli. Kwa hivyo hawakuua. Na walipoulizwa wakajitetea kwamba wanawake wa Kiebrania wana nguvu, kwa hiyo wanajifungua wakiwa wa wanaona kabisa utafanyaje lakini Mungu akawatendea akawabariki ndivyo Biblia inavyoeleza wale wakina mama kwa hiyo mpango nao ukashindwa na sasa watatu ndio huu akatangaza kwenye mitambo yote Misri ana haki ya kumuua mtoto ye wa kiume wa Kiebrania atakapozaliwa kwa hiyo hapa moja kwa moja unaona mazingira na ndio maana unaona kisa kinaanza mwana mmoja katika uzao wa Lawi akamwoa binti moja katika uzao wa Lawi wakapata mtoto kwa hiyo wanapata mtoto ndani ya amri ya kuuawa kwa mtoto huyo na biblia inasema wakamficha kwa muda gani miezi mitatu yule mama alimficha tunaoja kuangalia ruge inavyotajwa vizuri kwenye biblia naam soma Haya ni mweka yule mtoto kando ya nini? Ya mto. Na ni mto ule ule mto Nile. Ambako walipaswa kutupa, yeye hakumtupa. Ili ujue kwamba hakuwa na jengo la kumtupa, lengo la kumtupa, alitengeneza kisafina, akahakikisha maji hayawezi kupenya. Na akamweka tu kando ya mto. Alafu kuna kingine kilichofanyika. Mhm. Kwa hiyo akamweka Miriam, Miriam ndiye alikuwa mtoto wao mkubwa. Baada ya Miriam ndio Haruni na baada ya Haruni alikuwa ndiye Musa. Kwa hiyo angalau Miriam alikuwa kwa msha kubwa. E, na ukizingatia Hebrewia wananyonyesha sio chini ya miaka mitatu. E, kwa hivyo unaweza ukaona kutoka Miriam alafu ha, Haruni alafu sasa Musa Unaweza ukaona kalikuwa kabinti ambako kanaweza kufanya vile anavyoelekezwa na namna ya kuweka maneno vizuri akiojiwa ikiwa anafahamu agenda. Kwa hiyo aika akamweka Miriam uh, yuko kama hajui kinachoendelea lakini yuko ana mission. Uh, kuna kitu kimefanyika. Na amemweka sehemu ambayo ni muhimu kwenye kile kitabu cha wasema na Biki nasema uh, yule mama alimweka kwenye point ambayo ni rahisi na ndio sehemu ambayo binti Potifa na uh, binti Farao huwa anakuja. Kwa hiyo alimweka kwenye eneo ambalo ni rahisi ak- amgundue. Kwa hiyo yule binti yule Miriam na akawa eneo fulani tu kama vile ana shughuli zake e, kama vile hajui kinachoendelea e, yuko busy na mambo yake. Kumbe si kweli yuko bize na kinachoendelea huku hicho ndicho kilichofanyika nam soma basi binti farao akashuka aoge mtoni sawa na vijakazi wake wakatembea kando ya mto ndio naye akakiona kile kisafina katika majani ndio akamtuma kijakazi wake kwenda kukileta ndio akakifungua akamwona mtoto mhm natazama mtoto yule analia alipofungua anakuta mtoto analia basi akamhurumia akasema Aha. huyo ni mmoja wapo wa watoto wa Waebrania ndio basi umbo lake mtoto akamwambia binti farao je mm-hmm. niende nikamwite mlezi katika wanawake wa Kiebrania aje Sikia, kwako unasikia kazi ya yule binti maana huyu <laughs> naomba nika nikakuletee mtu ambaye atakusaidia kazi hii ya kumlea yule yule binti akajua hii ni wazo zuri ile. Eh. Akafanyaje msomaji? Je, niende nikamwite mlezi katika wanawake wa Kiebrania aje kwa kwa kunyonyeshe mtoto huyu? Mm-hmm. Binti Farao akamwambia, "Ndio. Haya enenda." Yule Nenda. kijana akaenda akamwita mama yake yule mtoto. Huyo ndio mnyonyeshaji. 
Ndiyo ni mchezo uliofanyika huu. Yakatimia. Safari sasa ananyonyesha lakini analipwa. <laughs> Kuna vitu vingine kwenye Biblia vya ajabu sana. Kwamba huyu mama ananyonyesha mtoto wake lakini analipwa. Ah. <laughs> Hilo ndio unaoliona pale. Mpaka mstari wa 11. Binti Farao akamwambia, mm-hmm. "Chukue mtoto huyu ukaninyonyeshe nami nitakupa mshahara wako Ndiyo. yule mwanamke akamtoa mtoto akamnyonyesha sawa mtoto akakuwa naye akamleta kwa binti farao akawa mwanawe mm. akamuita jina lake Musa akasema ni kwa sababu nalimtoa majini komea tu hata hapo kwa hiyo ametajwa mtu mmoja katika lawi binti mmoja katika lawi sasa kwenye kwenye sura ya sita Naenda sura ile ya sita, alafu usome mstari wa ishirini na mbili. Mstari wa ishirini mbili. Na wana wa Uzieli ni Mishaeli na Elisafani na Sisri. Si, mm. Mstari wa ishirini. Huyo Amram akamua Yokabet ndugu ya baba yake naye akamzalia Haruni na Musa na miaka ya maisha yake Amram ilikuwa ni miaka mia na thelathini na saba Kwa hiyo hapo anatajwa baba na anatajwa na mama. Kwa sababu tunashughulika na mama ametajwa kwa jina anaitwa Yokabet. Na utaona pia uta, ukienda kwenye hesabu 26 msari wa msina tisa na unataja hivyo hivyo kwamba aliitwa mama yake aliitwa Yokabet. Yokabet ni maneno mawili ya Kiebrania. Moja ni kifupi cha neno Yehova. Ila ukiliangalia tu pale unaona yok. Ni neno fupi la Yawe. Kabed ambayo ndio neno linamaanisha utukufu. Kwa hiyo ina mambo mawili, Yawe utukufu. Ambayo ukienda kwa 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 kuunganisha na maana Yokabet Mungu mwenye utukufu Mungu anayetukuzwa Kwa hiyo ndiyo jina la huyu mama Wote mume na mke ni wa uzao wa lawi Hiyo ndiyo inavyomueleza hivyo Lakini kwenye kitabu cha Matendo Matendo sura ile ya saba wakati Stefano anatoa historia siku ya kifo chake Stefano Naye aliandika habari hizo. Utaiona kwenye sura ile ya saba utaona anatajwa. Lakini kwa hakika ninachohitaji sana hapa ni wapate nikipate kwenye kitabu cha Hebrania 11 ambao unakuta orodha ya watu wa imani. Sasa hapa ndipo nataka ufahamu vizuri Hebrania 11 alafu mstari wa 23 hadi 27. Sasa sikiliza hapa. Hebrania 11:23 hadi 27 Neno linasema Nasema kwa imani Musa alipozaliwa akafichwa miezi mitatu na wazazi wake mm-hmm. kwa sababu waliona kwamba ni mtoto mzuri wala hawakuiogopa amri ya mfalme Unasikia Kwa imani nani alipo zaliwa nini kilifanyika akafichwa miezi mitatu Hebu soma tena so Aparudia. Kwa imani Musa alipozaliwa akafichwa miezi mitatu na wazazi wake. Ile kwa imani Musa alipozaliwa akafichwa miezi mitatu na wazazi wake. Swali inabaki hivi. Hiyo kwa imani ni imani ya nani? Ni imani ya nani? Imani ya wazazi Amram na Yokabet. Biblia inaeleza walificha yule mtoto kwa miezi mingapi? mitatu lakini walificha kwa imani hawakufanya tu maamuzi yao walificha kwa imani ndio maana ya kwamba ku hatua moja mbele kwa imani walificha kwa imani kwa nini hapo natajwa ni kwa imani biblia inaeleza hivi hawakuogopa kitu gani amri ya mfalme Nataka usikize vizuri hilo neno. Kinachofanya wataje ni kwa imani 
ni kwa sababu kulikuwa kuna amri ya mfalme Misri na Ebrania mtoto yeyote wa Kebrania wa kiume akizaliwa unaenda utupe mto mto Nile sasa hawa wazazi wao wakasema huyu hatumtupi ni kusema hivi mfalme ametoa agizo raia wote wa Misri na watumwa wa Ebrania marufuku mtoto wa kiume wa Ebrania kuishi yeyote atakayezaliwa au wawe tupa kwenye mto Amramu na Yokabet wakasema hatutati hatumtupi <laughs> Hiyo ndio inaeleza kitu cha kwanza hawakuogopa amri ya nani ya mfalme Soma endelea kusoma kwa imani Musa alipokuwa mtu mzima akapata mm-hmm. kuitwa mwana wa binti Farao. Sawa. Akaona ni afadhali kupata mateso pamoja na watu wa Mungu mm-hmm. kuliko kujifurahisha katika dhambi kwa kitambo. Mengine yale tutamalizia. Naomba sasa unisikize vizuri. Na na Biblia inaandika hivi maana ile ile niliyo ambayo tukusoma umeandika tu ile matendo saba hasa uh, mstari wa 20 hadi 22 inataja pia tukio hilo lakini mara nyingi sisi tunaposoma tunamuona Musa lakini hatuoni aliyemleta Musa ndio nataka uelewe vizuri alipofikia miaka 40 akakataa kuitwa mwana binti farao alipata wapi jeuri hii wakati kwenye kitabu cha matendo anasema Musa alifundishwa elimu yote akawa 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 mwerevu katika kunena na kutenda yani alisoma elimu zote za Misri na anachukuliwa kwa mama yake akiwa na miaka kumi na mbili hii jeuri baada ya miaka ishina nane anakanusha mimi sio Misri mimi ni Mwebrania kwa hiyo kwa nini anaamua kuwa Mwebrania wakati ni utumwa ni mkali mno mno kipindi hicho miaka mbili tu kwa kweli katika ile mikono ya yule mama hivi inawezekanaje sasa ndicho hiki ambacho nataka usikilize vizuri Miokabet ambaye Yehova mwenye utukufu jina lake katika kupata yule mtoto Biblia inaeleza alikuwa ni mzuri wa uso lakini nataka usikie kwamba kilichofanya Yokabet akaeleza huyu mama ambacho kinaeleza kile ile jambo lilofanyika pamoja na mume wake Iki ambacho wao walijua walielewa mambo yafuatayo matatu naomba usikilize vizuri la kwanza walielewa hivi muda wa kukomboa wa Ebrania umekaribia hii ninachokieleza nimesoma kwenye roho ya unabii na nitakutajia vitabu wakagundua ya kwamba muda wa kukombolewa kwa taifa umefanyaje umekaribia la pili waliogundua kwa kuwa ukombozi wa taifa hii umekaribia mtoto wetu hawezi kufa <laughs> mnasikia watu wa Mungu sasa mimi msiniuze swali walijuaje umekaribia kwa sababu unajua Yakobo alieleza Bwana aliyenileta huko atakuja kuwatoa na maana pia Yusufu alieleza na Yusufu akawapa na ushahidi nitakapokufa msinizike ila siku bwana na watoa chukueni mifupa yangu na Yusufu alitaka waamini Musi Yusufu amekataa kuzikwa kwa maana anaamini kabisa Mungu atatutoa na bado hata wengine waliofuata kwa hivyo wao walijua kabisa muda umekaribia na wakakuwa mkombozi amekaribia mtoto wetu hawezi kufanyaje hawezi kufa La tatu ndani ya kipindi hicho chote yule mkombozi anayekuja wao walitamani katika uzao wao ndani ya kipindi hiki apatikane mtu ambaye atakuwa kwa ajenda hiyo kwa hiyo akasema hatu mtupi kwa hiyo wakamficha miezi mingapi kwa hiyo hata ukibisha hodi na unaposikia walimficha maana yake hata mwebrania hakujua yule mama ana mtoto. Sasa mimi nawauliza swali. Unafikiri alimficha miezi mitatu tu ya kuzaliwa ama alipokuwa mjamuzito alijificha? Utaficha mtoto baada ya kuzaliwa na ujauzito? Ni 
ni vizuri ujue ratiba ya kuanza kuficha haijaanza tu baada ya kupata mtoto kwa sababu watauliza uja uzito umeenda wapi kwa hiyo mimi sijui yule mama alivyovaa kiasi kwamba hakufahamika mimi sijui kwa hiyo tunaiona miezi mitatu anamficha ukibisha hodi nyumbani usikii mtoto analia walimfanyaje sijui kwa hiyo walihakikisha Musa Ali <laughs> atalia tu ile siku anaanza kuvuta hewa baada ya kuzaliwa baada ya hapo haturuhusu mtoto aliye mchanga hapa nyumbani sasa wewe ambaye una mtoto jiulize miezi mitatu unafanyaje asilie Yoyo angalie jeuri ya imani ilivyo. Miezi mitatu mtoto hali. Kwa hiyo kibisha hodi karibu, mtazungumza hapo pote lakini utasikia sauti ya nani? Ya mtoto. Siku ukienda utamuuliza alifanyaje? Maana hata mimi sijui. Miezi mitatu hakuna sauti inayosikika mtu akija hakuna anayesikia. Hakuna Mwebrania wala Mwisraeli aliyesikia sauti ya mtoto pale nyumbani. Na usisahau wenzako wanatupa watoto. Ambao unaona Mwebrania. Saa hiyo wanatupwa. Huyu akamzinga akamwakamfunza miezi mitatu bila kumtu kufahamu kuna mtoto. Walipofikisha miezi mitatu ile mtoto wakagundua saa hii hii hatua ya kumtunza kwa kiwango hiki haitafauru tena. Kwa hiyo tunafanyaje tumtunze lakini akiwa nje ya familia. Na sasa wanafanyaje sio kwamba akulie kule polini. Aa, sasa tunataka atunzwe na ikuru. <laughs> Kwa hiyo miezi mitatu tutamtunza sisi. Halafu miezi mingine tunataka ikuru ndio ifanyeje. Imtunze. Na Biblia inasema walifanya hivyo kwa imani. Kwa hiyo wakachukua vijiti vile wakatengeneza kikapu kama kisafina wakapika wakaweka kisha maji hayawezi kupenya wakaenda na yule binti yake wakamweka kando pale na walipomweka pale kando Miriam chukua hatua hii jifanye huko tu na shughuli zako lakini ukweli uangalie wao akati anafanyika hivyo ndipo nataka uelewe kitu ambacho kina kwa nini wanasema alikuwa wa imani na hapa nataka nisome usikie kila ambacho alichokuwa anakifanya Ya nisome sasa usikie eh, katika kila ambacho huyu mama alifanya Maana hiki ni kitabu kinaitwa eh, binti wa Mungu Daughters of God Kurasa wa 32 na ni paragraph ya kwanza lakini pia utaipata hii quotation kwenye kile kitabu cha education Kiswahili wametafsiri elimu ya kweli lakini kwa Kiingereza ni education kurasa wa 61 na ni paragraph ya kutatu anasema Yokabet alikuwa ni mwanamke na alikuwa ni mtumwa maisha yake alikuwa yamejawa na unyenyekevu mzigo wake ulikuwa mzito Anaveleza ukiacha Mariamu wa Nazareti ulimwengu haujawahi pata mbaraka mkubwa wenye mvuto kama kutoka kwa Yokabet Alikuwa akifahamu mtoto wake huyu huyu mtoto wake anasema hakutilia mashaka wala kuogopa amri yoyote iliyokuwa imetolewa sasa anaeleza yeye hakumpeleka kwa farao kwa mto ili aweze kuliwa na hao mamba lakini Yokabet alihitaji atunzwe alimpeleka mto Nile ili atunzwe na ikuru lakini halifanya hilo kwa mpango akiwa na imani kwa Mungu sasa hapa anaeleza kile ambacho alifanya Yokabet aliomba aha sasa ndipo unaweza kusikia sasa hapa moja ni nukuu hapo usikie Yokabet aliomba bila kuogopa amri nimeiweka hapa hii nukuu hapa akikusudia ya kwamba mtoto huyu hawezi kutolewa kafara katika ule mto alitoa 
uangalizi wa yule mtoto kwa Mungu katika maombi yaliyochanganywa na machozi committed to the care of God by earnest prayers mingled with tears huyu mama hakushika kutengeneza kile kikapu hajaomba kwa machozi yani wakati wa Mungu aonekane kabisa yuko kimya ni kana kwamba ni Mariamu na ni Yokabeti na Mramu ndio wanaopambana hii vita lakini mbingu zimekaa kama unavyoona Dodoma kimya hazionekani kabisa ila wanazaliwa watoto wa Ibrania wanatupa mto Nile wanazaliwa watoto wa Ibrania wanatupa mto Nile wa kiume pereka mto Nile pereka mto Nile huyu mama na mme wake wakaficha miezi mitatu ulipo kwa sasa hali sio tu kwao na kwa, na kwa mtoto pia wakamtengenezea kile kikasha kile na wakati wanafanya kikasha wanampeleka anaeleza walikuwa hawamkabidhi yule mtoto aliwe na mamba walikuwa wanamkabidhi Mungu katika sala zilizochanganywa na machozi yani kama utaingia kwenye moyo wake Uh, hawezi kutelekeza mtoto wa miezi mitatu. Kwa hiyo wakati anamwacha Miriam yeye anaenda nyumbani. Hakuna kazi iliyofanyika. Alingangana kwa Mungu na kuachia mtoto huyo wewe umtunze. Na anazungumza naye kwa machozi na wakati anazungumza naye kwa machozi amehakikisha anaweka kwenye site ambayo yule mwanamke binti farao atapitia kwa sehemu ambayo anakuja akahakikisha anaweka Miriam ili aunganishe doti lakini wakati anafanya hivyo angalia vitu alivyovifanya alitengeneza kafunika maji asingie weka kando weka Miriam lakini akamwambia bwana huyo mtoto na kukabidhi wewe na anazungumza naye kwa machozi na biblia na roho ya unabii inaeleza hivi wakati anazungumza hivyo naomba usikilize kile ambacho Mungu alifanya wakati anazungumza hivyo malaika walitumwa kulinda ili huyu mtoto mchanga asidhurike kwa chochote mnyama kwenye mto mdudu kando ya hapo ama mwanadamu yeyote angels watched moja la pili angels directed the footsteps of the pharaoh's daughter malaika ndio walioongoza kwambia wewe mbinti inuka nenda kwenye mto wana watch na malaika wanamwambia inuka njoo huku kwenye mto. Ya alijua anaenda kuoga. Alijua anaenda kufanya hiki na kile. Lakini wanasema waliongoza hatua za yule binti farao paka kwenye mto. Na sio tu kwenye mto, near the very spot where lay the innocent little stranger. Walimuongoza mpaka karibu na kile kisafina. Sio yeye aliyekwenda paka maeneo hayo malaika walimuongoza weka hivi tembea hivi nenda upande huu bila yeye kuelewa paka pale wakati hiyo inafanyika yokabeti yuko anaomba yeye anasema nakukabidhi mtoto huyu na mpeleka pale ruhusu huyu mtoto kwa amri ya ikuru aishi na mbingu ona zilizofanya zikachagua zikakubali unajua Mungu alikuwa na njia nyingi ya kufanya mpaka yule mtoto asife lakini nataka nione vile maombi yako yanapokuwa very specific sala sio ile ya jumla dhambi zetu ni nyingi kama mchanga wa bahari hiyo hata Mungu anasema ni nyingi kama mchanga wa bahari lakini zipi sala siku zote inakuwa precisely inakuwa moja kwa moja huyu mama haingelikuwa ni kuomba Mungu mlinde mtoto huyu akiwa hapa nyumbani unafikiri Mungu asingelifanya lakini yule mama alihitaji ulizo yule mtoto upatikane kutokea ikuru. 
Na kwa nini anahitaji kutoka ikuru naomba usikie vizuri kwamba ni kwa nini katikati ya chuki kuna upendo huyu mama upendo wake haukuwa tu kwa ajili ya huyu Musa ilikuwa ni kwa ajili ya vijana wa kiume wa Ebrania na kwa nini lazima Mungu abadilishe oda kutoka ikuru Gwana mwambie tu pekee ni pale Musa alipokotwa na huyu mama ananyonyesha amri ya farao ilibatilishwa hakuna mtoto aliyeuawa tena wa Ebrania Ndio hiyo unayozungumza ya kwamba ni nini kinafanyika kwa huyu huyu mama ndio maana hakutaka kwa ajili ya humsu peke yake wao walikuwa na ajenda juu ya watoto wengine ya Kebrania ile amri ibatilishwe na ibatilishwe hivi hivi tu naomba huyu mtoto achukuliwe na ikuru ili sasa tuone atafanyaje kwa hiyo ndio maana alikuwa naomba Mungu ambaye ni ikuru ya juu ikatoe oda kwa ikuru ya Misri Hivi sasa niambie kitu cha pekee uone nguvu ya hasara ilivyo mpaka mbingu zikachagua kutumia mfumo huo huo wa sala ya Yokabet. Yaani kwa kuwa wametaka ikuru ifanye maraika wanatumwa mwambie yule binti kutoka ikuru. Huyu mama huyu mama hakujua hasa nini kitafanyika lakini alitaka hapa ndipo huwa anakuja nataka itokee ukuru kwa hiyo maraika akaenda wakamchukua yule binti mlete mpaka karibu na kisanduku na alipomfunua ona maajabu sasa ndipo mbingu zinaruhusu Musa lia sasa siki haleluya nani alimfanya aliye biblia inasema akamhurumia akajua mtoto ni wa waebrania yule uso wa yule mtoto wenye kuona kifo kiko mbele yake hisia za yule binti zikaja ndani ya akili yake huruma yake ikawa kubwa alipoona yule mtoto wanatupwa miongoni mwa hawa ni huyu ikaamsha roho ndani yake niwone uone jinsi roho ilivyokuwa kubwa iliyoamshwa ndani yake yule binti akaamua akasema haiwezekani watoto kufa yule mama akawa upande wa Yokabet na sheria ikapinduliwa Hapa ona nguvu ya yule mama na mwandishi NG wetu anaandika anasema hata pale aliporudishiwa anyonyeshe na huku analipwa yule mama akagundua hivi kitendo cha mtoto huyu kupona na ambacho Mungu amefanya ngoja uone alichokiona yule mama akajua hivi kuna utume maalumu Mungu anao kwa mtoto huyu yani hicho kikawa very clear kwake Mungu ana ajenda na mtoto huyu na kwa kuwa Mungu ana ajenda na mtoto huyu enjiwe anasema yule mama akatumia muda wake na kumwaga vitu vya kimbingu kwa mtoto huyu kuliko alivyofanya kwa Musa na Miriam kwa nani kwa Miriam na, na Haruni naomba usikie vizuri kwa nini aligundua mtoto ana special mission kutoka kwa Bwana ingawa haielewi lakini pia anajua yule mtoto atatoka mikononi mwangu baada ya miaka na mingapi kwa hiyo bibi na nani anajua anasema yule mama akaazimia kulinki moyo wa mtoto na Mungu Yaani aunganishe moyo wa huyu mtoto na Mungu. Na alifanyaje? Alimfundisha kumjua Mungu na kumpenda Mungu wa Israeli. La pili akamfundisha ibada ya kweli ya Mungu Yehova. Akamwambia ibada ya masanamu, ibada ya vyura, ibada ya mito, ibada, sio ibada. Mungu wetu ana ibada hii na anasema alikuwa anafanya naye, anaomba naye, anajifunza naye, anaomba naye. Anamkumbusha kile Yakobo alisema, Mungu atawajia atatoka. Anakumbusha visa vya Mungu na Ibrahimu. Anamfundisha mtoto huyu, wewe ni Mwebrania na Mungu ana utume maalumu na wewe atuujui baada ya miaka kuna miwili utatoka mikononi mwangu usisahau mjue Mungu mpende yeye mwabudu yeye kwa gharama zote na alifanya naye hivyo mimi nilipokuwa nasoma nilishangaa alimpa attention kuliko alivyotoa kwa Haruni pamoja na Miriam akatoa mafundisho zaidi alivyofanya kule na kwa sababu hiyo yule mama akaweka jiwe la msingi ilipofika miaka mbili Njoo sasa beti farao mtoto wako ndio huyu alienda kukana yule mtoto akasoma shule zote za wamisi za kipagani na mafundisho yote asiyofaa umizimu na unajimu lakini baada ya miaka nane alibaki kuwa mwebrania 
na hii ndio changamoto ukitaka ujue Miriam uh, nani Yokabet ni nani ona halivyo dharau sheria ya taifa lile kwa imani alidharau angalia Yokabet ni nani jambo la pili anaweza kuhakikisha ya kwamba sio tu kwa ajili ya mtoto wangu kwa ajili ya Ibrania kwa hiyo alikuwa against kwa ile ile sheria ya genocide ya kutaka kuwa wale watoto alikuwa kinyume alitamani kuona uzao wa Ibrania unasonga mbele kwa hivyo Mungu uingilia kati pindua kutokea ikuru na ndio maana unapoomba ni kwa ajili yako mwenyewe ni kwa ajili ya watoto wako mwenyewe hauna mtazamo mpana kwa ajili ya wokovu wa watu wa Dodoma kupitia mtoto utakaye mwacha huku nyuma naona mbiki tuta pekee nenda kwa wanawake wote wa umbaji hawakuomba na kumina machozi yanakesha kwa ajili yeye na mtoto wake na familia yake walikuwa na uelewa mpana wa dunia na hicho kwa ajili ya kusudi la mama huyu hawakuishi kuona Musa akiwa kiongozi lakini siku Yesu akija yule mama ataona kazi aliyopewa na Mungu ilivyobariki dunia sio mara zote utaona baraka ya watoto na jinsi ulivyopambana kwa ajili ya malezi. Kumbuko nalia watoto kazi ni ya pekee, mzigo, jasho, viboko, mume wako anapigwa, wanapofanywa kile, shughuli zile zote, unaangalia hayo yote yanafanyika kilio mpaka Mungu anasema Musa kimezidi hakijawahi shuka chini, lakini wakati yeye anaona hayo yote, huku yule mama anakomaa kuokoa mtoto ambaye Mungu atamtumia kuokoa taifa la Israeli na kwamba mkombozi karibu anakuja na alimimina kila kitu ndani ya yule mtoto kabla haujalala usingizi wa mauti si uchague basi kuacha watoto wako watakaotumiwa na mbingu si uchague hivyo wale ambao watasimamia kazi ya Bwana kwa kanisa hili na pale na pale na pale si uchague kufanya hivyo unadhani Mungu hatakulipa unadhani Mungu hatafanya alifanya hivyo na atafanya na kwako siku zote Mungu atajibu ombi ikiwa halina ubinafsi alifanya kwa hana kwamba ukinipa mtoto nitakupatia maana alijua wazao waliokuepo na taifa lile mpaka na wakuani na watoto wake wanarara mpaka na wanawake katika ibada watoto wa kuani na waani makuani yule hana hakuomba tu apate mtoto kwa kesi ya penina anasema ukinipa mtoto nita nitamdrili ni muandae kwa ajili yako lakini nani aliyesimama kama sio Samuel aliyeunda taifa la Israel aliyejenga shule za manabii Samuel ndiye aliyeimarisha taifa lile wakainuka watoto watakao kabiri upepo wa uovu. Mungu anafanya kwa kila mwanamke anayechanganya sala na machozi sio kwa ajili ya mkate sio kwa ajili ya cheo cha mwanao sio kwa ajili watoto wangu wafahamike duniani lakini kama una ajenda kwamba katikati ya chuki wanangu wadhihirisha upendo wa Mungu. Hayo ndio maisha ya Yokabet. Yehova mwenye utukufu msigo wake ni mkali kila kitu alichokuwa nacho lakini aliacha baraka duniani ndio maana mwandishi alijua hata anasema ukimuondoa Mariam hali ya mzaa Yesu Yokabet ni wangapi ni wa pili na unashangaa Amramu alifariki Yokabet bado paka Musa ametoka amerudi mama huyo ameshafariki akushuhudia Musa akiwa anaongoza. Hebu fikiria kwa mangilikuwa hai yule mama. Anaona Musa anaongoza Israeli, amejitoa wakfu kwa Bwana. Lakini Mungu akasema mama, hautaruhusiwa uone kazi ulioifanya. Ila nitakapokuja mara ya pili, nitakapokufufua, utaona uliacha watoto kuwa baraka. Na ndio maana naona Musa, watoto wake, naona angalia vizuri. Haruni kuani mkuu. Miriam na B na Musa kiongozi wa taifa. Na wote ni watoto wa Yokabet. Hivi ndugu zangu, hatuwezi kuona kitu hiki. Uone na ilianzaje Amram akamwoa Yokabet. Narudia kueleza jambo hili. Katikati ya dhiki tunapata nguvu. Hakuna dhiki itakayotushusha tutapata nguvu kama aliyoipata huyu katikati ya mashaka tutapata imani katikati ya chuki tutapata upendo ukiacha watoto wanaowapenda wanadamu watawatakia mema 
hawatakuwa wachukuaje wa rushwa hatakuwa wa sherati hatakuwa namna hii acha watoto ambao watapenda wataeneza upendo lakini hao wote wanatengenezwa hata ukienda kwa Elizabeth Yohana mbatizaji hakuja kwa dharura Bibi anasema walikuwa ni watu wa miaka mingi ni wakongwe lakini mke na mme walikuwa wote waaminifu. Hawana mtoto lakini waaminifu. Mpaka mbingu zichague Yohana mbatizaji apitie kwao. Angalia walichofundishwa. Kila unachoona kwenye Biblia wametengenezwa. Na hao nao waona kwenye Biblia wako wakina mama waliogarimika. Na Mungu atubariki. Kupiga hatua mbele ya imani kwa jina la Yesu amina